arkadaşlar. Bugün somon gravlaks yapacağız. Gerekli malzemelerimiz her zaman olduğu gibi bir tane kuyruktan çıkmış filoto. Biraz kişniş. Bir tane portakal. Bir tane limon. Rendelenmiş pancarımız. Karabiberimiz. Deniz tuzumuz. Esmer şekerimiz. Üzerine ağırlık koymak için bir tane ağırlığımız. Ve alüminyum forumumuz var. Şimdi arkadaşlar ilk olarak bunu şöyle hafif kenara alalım. Kişniş. Kişniş tohumu. Atıyoruz. Kuş yemine benzer arkadaşlar o. bir kokusu vardır arkadaşlar. Arızadan bunu çok koymayabilir. Üzerine karabiberimizi koyuyoruz. Evet. Deniz tuzumuzu koyuyoruz. Tuzu çok koydun demeyin arkadaşlar. Bakmayın. Çünkü bunları şey yaparken balık bittikten sonra yıkayacağız. Şeker de zaten üzerinde karışınca gidecek hepsi. Evet. Araması müthiş bir kokusu var arkadaşlar. Karışırken işlemi hızlandırması için de ben genelde yemeklerde falan yaparken arkadaşlar esmer şeker kullanıyorum. Hem esmer şekerin araması diğer şekerlerden daha güzel. Bir bir buçuk kaşık hatta bir arada iki kaşık koydum. Yine karıştıralım arkadaşlar. Yine. Evet. Karıştı. Şimdi karışımımızı kabımızın içine koyuyoruz. Üzerine pancarımızı ilave ediyoruz. Üzerine bir limonun pardon portakal kabuğunun yarısını portakal nedense bu boda çok yakışıyor. Çoğu yemekte de zaten biz sonunda portakal ilave ediyoruz. Evet. Limonumuz da kabuk kısmında koyalım. Evet arkadaşlar bunu şimdi bu karışımımızı iyice aramamlıyoruz. Bir tane tepsimizi alıyoruz arkadaşlar. Somonumuzun üzerine karışımımızı iyice geliyoruz arkadaşlar. Her 
tarafına kaplayacak şekilde bu pancarın koymamızın sebebi hem araması hem de arkadaşlar Somona çok güzel renk veriyor. Her tarafını kapattık arkadaşlar. Evet görüldüğü gibi Somon'un her tarafı kaplandı. Şimdi biz bunun üzerine folyomuz üzerine kapatacağız. Ki işten seri olsun. işlemi daha hızlandırmak için üzerine bir tepsi koyabilirsiniz. Tabak koyabilirsiniz. Biz de arkadaşlar böyle bir tane ağırlıkla üzerine bu şekilde dolaba koyuyoruz arkadaşlar. Bu yaklaşık 8 saatte oluyor. Ama siz arzu ederseniz Akşamdan koyup sabaha kadar içerisinde tutmanız yeterli olur. Ben bunu zaten şimdi yarın dinleyeceğim. Bu yüzden benimki 8 saatten fazla kalacak. Evet. Somon gramları kısmı bir yaptık. Yarın bunun kesim aşamasında görüşmek üzere. Şimdiden herkese afiyet olsun. Kolay gelsin arkadaşlar. Gramları şimdi servis etme aşamasına geldik arkadaşlar. Normalde 8 saat bekliyoruz ama işte dediğim gibi dün ben yaptım ama hazırlayacağız. Dün sizden sonra bir ufak bir operasyon yaptım ona da akmasın diye. Gramlarımız hazır. Şimdi üstündeki fazla malzemesini atacağız. Fazla tuzunu, şekerini, hepsini Evet, gayet güzel duruyor rengi. Çok güzel olmuş. Şimdi hafif bir sudan geçiyoruz arkadaşlar bunu. Ki fazla üzerindeki şekerini atmamız için. Pancar tabi işlemiş içine iyice. Rengi. Gayet güzel. Evet arkadaşlar. Kravlarımız hazır. Rengi güzel. Havlu kağıdımızla suyunu da alacağız. Gerçekten kırmızı et gibi oldu. Pancar. Müthiş bir Renk sağlamış. Evet. 
Fazla peçetelerimizde. Attık. Bunu tabii boşturmamak lazım. Suyumuz. Evet. Şimdi gelelim kesme sapasına arkadaşlar. Ben bir düz tabak kullanacağım. Evet. Keskin bir bıçak yardımıyla. Buradan kesersek gözüksek daha rahat olur arkadaşlar. Şöyle Evet. Gayet güzel bakın arkadaşlar. Bir iyi bırakıyoruz. Evet renklerindeki Geçişe bakın arkadaşlar ne kadar güzel gözüküyor. Dış tarafı kırmızı, içeri doğru geçiş sağlıyor. Ben tabi kalın dilimler kesiyorum. Başlayalım şöyle. Başka bir şey olmuş. Bütün kullandığımız malzemenin aramasını hissedebiliyorsunuz. Oldukça lezzetli. Tabanımız tam olacak kadar. Deri otumuzu attık üzerine. Evet. Somon Gravlax arkadaşlar. Gayet güzel duruyor. Dediğim gibi oldukça basit bir meze. Rengi zaten görüyorsunuz. Muhteşem. Şöyle renk uyumuna bakın arkadaşlar. Kırmızıdan diğer renge geçişlerini rahat bir şekilde görüyorsunuz. Her zaman olduğu gibi biz de test ediyoruz.
çok başarılı arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Herkese afiyet olsun. Görüşmek üzere.